ちは、こんばんは、おはようございます。どうもの、ミルク里でございます。えー、ミルクサッカーアカデミー、いるわか、今日もどうぞよろしくお願いします。ということで、今日は、えっ、ー、と、収録日ではなかったってところもあって、ちょっと急遽撮ってる感じにはなるので、ひたさと一人っていうのもあるんですけども、今日はこちらでございます。日本人獲得史上遺跡競合というところで、まああれですね、まあ、朝からすればあの人やあの人の話がちょっとあってなんかあのチームに行くんじゃないかっていうところとかあとはなんかあのチームが誰か1人取ったぞみたいな話もあればあとはあのチームとかあのチームが一体これからあそこのポジションどうするんだろうなみたいな話もあるのでちょっとね、えー、その辺りをいろいろちょっと話していければななんていうふうに思っております今日皆さんどうぞよろしくお願いします、えー、見るわかですね、えー、毎朝毎晩そしてあと昼にもですねいろ、えー、んな動画上げておりますので今日の昼なんかはあれですねちょっとあの今シーズンは珍しくとかヨーロッパサッカーをですね、まあ、例年これ見るわか今年とか来年,来年とか10月からが7年目に突入するんですけどおちょっとヨーロッパはちょっとこんな感じで見ていこうかなっていうなんかチャンネルとしてのこう新たな指針もできたぞみたいなところもありましてなんかそんな感じの動画も撮ってたりしますので朝にはシントトロイデン系の動画出てるかなと思いますけれども皆さんどうもそちらもよろしくお願いしますさてじゃあ今日は何件かあるんですけども、まあ、1点目からいきましょう。最初はですね、えー、基,本的に基本的に今日は J リーグ系の話ではあるんですが、ちょっとたった1人だけ、えー、その話から漏れる人がいるので、ちょっとここだけは話していきましょう。まずはドン、夜中に出た話ですね。パリオリンピックメンバー、デュッセルドルフの左サイドバック、えー、内野隆志選手でございます。えー、なんと、もうチームから離れたみたいな話はあるんですが、えー、UAE 王者のアル・ワッスルに移籍するんじゃないかというところでこれはちょっと単独で、えー、扱いたいなというか本当これを喋りたいがためにちょっとこれは1人で撮ってるような感じでもあったりするんですけどいやうちのくすごいですね。もともと彼は柏の株組織からで千葉の株組織に移ってでだけどおプロにはなれるかどうかかなというところがあってで、まあ、国内での、ね、でドイツに単身こう乗り込んでいってでドイツの五分からの叩き上げではあったけどもそこから少ないチャンスをこう着実につかんでいってでデュッセルドルフのアンダー23に移ったんですよね。でそのちょうどその頃が内野選手というか世の中にとってというかあのめちゃくちゃあのコロナで大変だった時期で,でその中の1試合、まあ、本当記憶にまだの新しいなというところですけどデュッセルドルフ自体が大変だった日があるんですよねとあるトワイミングの時要はあの監督さん、コーチさんもあの選手だけじゃなくてめちゃくちゃコロナにかかって十何,十何人かかるみたいな瞬間があってで結局はトップチームのメンバーだけだと公式戦ができないからってのでこれ日本でも何チームかね起こりましたけど要はユースのチームから何か引っ張り上げた上で試合やらないとできねえぞっていうところでそのチャンスを掴んでそこからだんだんトップチームに出だしていくってことがあるんですよね。でそれでトップチームで出だしていくってところから、えー、大岩ジャパンででも世代別代表の方に入ってくることになってでさらにさらにこう皆さんにとっても記憶に新しいところで言えばもう今年のアンダー2 3アジアカップってところにも呼ばれて、えー、右サイドバック左サイドバックなんだったら彼はねサイド1個前もできるって選手でもありますから、まあ、それのポジションの中からね、えー、チーム内のミーティング改革なんかも流しながら副キャプテンの立場からアンダー23アジアカップの制覇にも貢献することになってでただね、えー、シーズン終了のところででは昇、え、格、ー、プレーオフのところで PK を外してしまうっていうねそこでもうすごい悔しさはあったとはあるしさらに言えばオリンピックのところもねパリオリンピックのメンバー入るじゃないかって言われたところから18人メンバーには入れずうなんだったらバックアップ4人にも入れずうわーっていう風になってたところが、まあ、怪我人の影響も出てというところで、えー、もう最終登録期限のほんと数時間前ですよね。日本代表、大岩監督から電話が入り、で、オリンピックに行くことになり、まあ、それですぐの影響もあったので、初戦なんかはまだ出られなかったかなとかありましたけど、ちゃんと出場機会も積んだ上で、残念ながらチームはベスト8で敗れてしまったものの、打ち解くの力もあってというかね、チームはすごい、もう監督、コーチの皆さんの言葉を借りれば、一番すごい最高のチームだったっていうとの、その1位になった上で、えー、ジュッセルドルフに帰って、帰って翌日かなんかではもう開幕戦のベンチ入りしてて、おお、すごいなって思ってたら、なんと
中東ただこれびっくりするのがだから我々からすればさこれ聞いてらっしゃる方も社会人の方多いと思うしあと学生の方もいらっしゃるかなっていうのはあるんですけど一個こう我々としてもこう尊敬すべきだなっていう点としてはさやっぱこう自分がプロになれるかどうかわからないだからいわゆる自分の本当にこう望んでるとかわからないってところはあるけれどもじゃなくても自分がその何者かになりたいルートがあるわけじゃん。そこっていうのをちゃんとこうどっかないか見つけ出してちゃんとそこから少ないチャンスを一個一個信頼をつかんで一つずつ上がっていって上がっていって上がっていってってところで最初だってアマチュアリーグからのスタートですからその選手が今回アルアスル移籍したら今言われてるのが日本円にして年俸 1.9 億円でしかもその3年契約って言われてるわけなので。もう言ったら3年で6億でしょ、ほ、ま、か、あ、にもこれ、勝利給とか、別途のもの入ると思うし、もちろん王者チームなので、UAE の、最近、大崎レオ選手があの那須さんのね、YouTube 出られて話してましたけども、やっぱり下はちょっとあれだけど、上の方のチームなんか、外国籍選手の力もあって、ちょっと強いんだよねなんてことも話されてたりしましたが、そこからね、やっぱりアジアチャンピオンズリーグエリートのところで戦ってったりだとか、あとやっぱり ACL エリートのライン、まあ、旧 ACL のそれこそ決勝トーナメントクラスで戦ってって、ある程度、結果残してる人だったら、やっぱりヨーロッパからの引き合いっていうのはあるみたいですから。そこから逆にね、ACL からさらにまたヨーロッパ、また ACL の,このアジアの地位をさらに向上するってところで、さらにさらにこう伸ばせて、違うルートからね、なんかこう、日本代表とかすごい高く目指してってほしいななんてこうちょっと思っちゃいましたね、なんか日本人で今までこうなかったようなパターンのこう、なんだろう、こう上り詰め方だなと思うので、ちょっと彼のまた今後にも期待したいなというところでございます、ちょっとね、彼もまたちょっと追っかけていきたいなと思います。アジアに関しては谷口翔吾選手がシントトロで行ったというところがありましたけどでも今度は内野選手がということでなんか日本代表キャラクターが1名なんかアジアのあそこら辺の中東の拠点になんか残るっていうのもなんか面白いものだなってこと思いましたね。ということで内野選手の話でございましたさあここからちょっと今度こちらに移りましょうこちら、えー、鹿島レイソルの話でございます、えー、鹿島レイソルに関してはこちら、まあ、こんな感じにもともとなってたかなと思うんですけど、まあ、左側にでも入れましょうかね、えー、どうやら今そういう話になってるぞというのが、えー、なんとスコットランドはハーツから田川選手がなんか鹿島に来るんじゃないかという話になってたりするみたいです。でこちらに関してはもうなんかある程度話は進んでとか整ってるみたいなのもあったりするんでなんかそんなにしたいうちにも発表されたりするのかななんてこともちょっと思ったりはしますが果たしてどうなるかってところですね。なんかこう鹿島アントラーズからすればやっぱりチャブリッチ選手、まあ、これ怪我マークとか今つけてないんですけど、まあ、チャブリッチ選手がやっぱり怪我してしまったでそういうことの前にあの松村選手をベルディに出してしまったっていうところもあるのでアタッカーポジションが1人足りてない状態で怪我人だとかあとはねポポビッチ監督からしての,その信頼関係とかいろいろあると思うんですけど。まあ、でもだから知念を前にとかそれでツートップってことではやっぱりないんだなってことは感じましたが真ん中のポジションでユーモアを1列落とすってパターンで裏抜けってこともできればまあいわゆる藤井智也君みたいな感じでサイドのところから中にこうググッとこう侵入してくるようなやっぱりそういう中に入り込んでくるストレート型のプレイヤーとかっていうところでまあ重宝する形になるのかななんていうふうには思いますと。あとはちょっと気になるところとしては小林優希選手、セルティックからなんか取るとかって話以前もありましたけどなんか点でサイドバック、センターバック取るみたいな話が全くねえなと、まあ、とはいえね、トス戦では安西選手と能野選手のゴールもあって両サイドバックが点決めるなんてシーンもありましたし三沢選手が2点目の起点にもなってたりしましたからね。で三沢選手がいれば、仮にセンターバック2人に何かあったときにボランチお願いして、で知念1列前ってこともできるでしょう、1列前じゃないね、知念がボランチってことはやっぱりできるでしょうから、まあ、柴崎がいる、知念をコンバートを今年した、で三沢を戻したっていう点で、まあ、後ろはある程度どうにかなるっていう降参はあるのかなと思います、あと10日ぐらいですけどね、移籍史上、国内で取れるところとしては、でもまあ、どうなんでしょうね、なんでアタッカー1枚っていう形にとりあえずなるみたいですと。でただ、その高川君なんですが、一応のことを言うと、おどうやら浦和も狙ってるという話はあって、まあ、でもこれに関して言えば、まあ、アタッカーがどうももちろんあるんだけど、やっぱりコールキ選手のインターが発表されたことと、あとはリンセン選手がやっぱりオランダ、ブレタとかですよね、からの引き合いがずっと続いているっていうところがあり。現状のメンツなら、アタッカーは、まあ、まあ、量的に言うと
いるんじゃないって思うんですけど、でもただ、もしここからいきなりこう、半年後というか、4ヶ月後、興梠選手の引退がもう分かってるわけで、会見をしたわけですから、で、林先選手、もし冬移籍っていうふうなことがあったりとか、あとどうしても、今年の夏場にかけてだったら、まあ、そんなこと言ってて、本間に行ったは取ったけれども、やっぱり怪我人があまりにも多かったとか、あと、この中のメンバーから、例えば、やっぱり大畑君がヨーロッパとかってこととか考えられるわけで、で、長沼を右に持ってって、で、関根はアタッカーでもサイドバックのできる要因として残すといて、で、渡辺亮もサイドバックっていうふうに考えると、やっぱり1枚足らないよねとかってことにはきっとなるかもしれなくて、なんで、もう1枚アタッカーを入れる、まあ、渡辺亮も下げることは、これ前提ですけどそれであれば、まあ、充実か、まあ、そこそ1年最低でも1年契約とか2年契約とかっていうところになると思いますけどそういうパターンで浦和が最後の最後にこう鹿島をまくっていくって可能性はゼロじゃないのかもしれないけど果たしてってところですね。そしてあとは、今日同じく発表されたこととしては、えー、今日となんかちょっと上の部分、すみません、なんかちょっとすーって開いてるかもしれませんけど、えー、右ウイングですかね、ほとんど、えー、ムリロ・コスタ選手が京都を加入しました、元ジルビセンテとかマジョルカの選手で、去年のポルトガルリーグ、ジルビセンテでは5ゴール7アシストですか、だからまあ、ある意味、日本人選手でもね、そういう活躍する方っていうのはヨーロッパで結構もう多いですけど、いわゆるそれ級のというか、おー、ヨーロッパでちゃんとこう、J リーグに、なんか、来そうな感じというか、来てしっかり結果残しそうな感じの実績残してる人が来たなっていう感じになりましたね。もう今、京都としてはね、まさに名古屋戦、相手に退場者を出たってことはあったとしても、親善試合のスットガルト戦と、そして今回の名古屋戦と、もう原太一、トゥーリオ、そして新加入のエリアス、この3選手が揃って結果を残している状態になっているよと、であと、もう本当、歩けなくなるぐらいにエリアス、トゥーリオはやっぱり名古屋さんに疲れていたってところはありましたから、やっぱその彼らの負担をちょっと軽減させてあげるという点でも、ある意味いいっすよね、平賀君はサイドか前なところはあると思うけど、若手の。まあ、原太一のサブ候補なところで,であとは、例えば豊川選手宮吉選手もまあそうだけどあとはただ平賀選手前に置いたりだとかで例えばトゥーリオ選手前に持って誰かねスタミナ大丈夫な選手を真ん中に持ってきたりだとかで,で右にこう無理ロコスター入れるとかっていうふうにすればやっぱり今のこの5人交代制の世の中で考えたらやっぱり無理ロコスターだとかあとは宮本雄太だとかこの辺りあとはね名古屋戦はレンタルで、えー、出れなくレンタルの,あの契約の関係があったから出れなかったっていうやっぱり米本選手、まあ、あの川崎聡太選手もねもちろんいつか海外ってことは考えられる選手ではあると思うんですがそのやっぱり無理ロコスタなり米本なり宮本なりっていうところあたりとかあとは佐藤京鈴木といちあたりもそうですよねこのあたりがいろんなポジションやれるっていうその無理の利く選手たちでもあるのでスタメンで火力最大化させつつちょっとそれでスタミナに陰りが見えてきたっていうふうになったとしてもちょっと充実化できているこうラインナップが揃い始めたっていうのがあるので今日とこれ残留からどもうね今もだんだんいい感じですけど本当夏以降というかもうちょっとガンガンガンガン火力が上がってってもう残り13試合になりましたけどまさにね本当湘南とか京都あたりはいわゆる後半戦の順位表ランキング首位なんてことで狙えるところまで行くんじゃないかっていうぐらいのペースなのでどこまで行けるか注目されるところでございますで注目といえばやっぱりあと残り2チーム先ほど鹿島のところでちらっとだけ名前は出ましたけどもえ佐賀の鈴ですね。えー、鳥栖はえー、鹿島戦では 0−3 で敗れてしまったところがありますが、まあ、これで結構夏のところではまあ取ってるよと、まあ、西矢君取ったスリブカ選手取った清武選手取ったあとはジャザシルバ選手が次の試合からは多分出られるはず金曜日がね多分登録だと思うので次の週末からえ彼らは出られる感じになるんじゃないかなと思いますけど、まあ、横山歩夢のヨーロッパ移籍があるとしてもまあメンバーとしてはまあ揃ったかなというところですよね、まあ、とはいえ,え怪我人もいる状況ではあったりするので、まあ、まだまだなんか誰か入れるんじゃないかという話はあったりすするるんででが、まあ、入れれとすればどこですかねやっぱりウイングなところとかはあ起こりうるのかなとか思いますけど、まあ、やっぱりトスとしてもねその鹿島戦0ロ3で敗れてしまったのもそうですし1点はこう取りに行かなきゃいけないいわゆる0ロ0で抑えれば、まあ、引き分け勝ち点1は取れるものをやっぱり1点取らなきゃ勝つことはできないというのはありますから被安以外でのその得点能力より歩夢君から抜けた場合だったり、まあ、被安歩夢だったけど横山歩夢抜けた後でも誰かそこの得点源を1個作んなきゃいけないっていうのはあると思うのでそこをだから誰狙いに行くかですよね
、まあ、こういう話をね、あの中沼くん、横山歩くん、手袋を変ので別動画でも話したところではありますけど、まあ、あと約10日のところで、トスが誰に狙っていくのか、その狙っていって、その選手でどうするのかっていうところは、だからちょっと取った選手次第で、ちょっとやっぱり議論が湧いてくるところなんじゃないかなと思ってたりします。同じ意味でやっぱり広島もそうですよね、まあ、アルスラン選手がいわゆるリーグ戦でのデビュー、まあ、ただちょっとね、ベルギー戦大変でしたね、最初の20分ぐらいに関しては、最初まず4分半ぐらいで1回止まりましたけど、VR がーっていうところで、なかなか機材の故障とかもありましたけど、なんかもう、ただ、もうカミラにも、ジョーフクさんだとか、あと第4審の方の声とかがかなり入ってる状態で。ただピッチ内の選手たちもいろいろ聞こえてたんだろうなと思うんですけどなんか何人かの選手が結構あの監督とかじゃなくて審判、しかも主審じゃなくて副審なのか四審の方なのかっていうところずっと向いてるシーンが多かったんですよね。でそれで止まってで2分ぐらいこうなんか会議が行われてじゃあやろうってなったけどまた止まってみたいなこうだから雷がとかってまた止まってって感じでしたからなんかお互いのフォーメーションがちゃんとやっぱりいつもと同じだよねってことをピッチ上で確認しつつあれ審判がいろいろ話したけどどうだろうああ止まったじゃあ再開でも再開ってなったけどなんかそこでみんな,話なんか水分補給とかもして話したりもしたからまたなんか変わったかないやじゃあどうすだねじゃあ同じこれミラーゲームになるからじゃあ噛み合わせを吐かしまた止まるんですかみたいなそんなのが多かったのでちょっと前半20分間とあとは約90分間、ね、止まり中断あって8時50分から再開になりましたがその後の10分間ぐらいはちょっとこうレビューのしづらさがあるななんてことは感じましたしだからそういう試合提示してこのベルディがどう広島がどう戦力がどうとかなんならもうまあ天候の話になっちゃうけど天候がどう。もう関係なくもうやっぱりこういう人って得てしてもセットプレー絡み以外だとなかなか点って決まらないんですよねでだったからこそその1回ものにした広島っていうところがやっぱりたっとばれるべきかなってところはありつつもベ,ベルディとしてはねリベンジならずで惜しかった悔しかったしかもジョ,ークジョーク監督からすれば古巣でもありますからね勝ちたかったウーワンでも敗れてしまったところはあったから大変だったんだかなというふうに思いましたけどさてそんな広島なんでセットプレーなのとちょっとゲーム展開が難しかったのもあってちょっとベルディ戦のでどうこういうことはちょっとできないかなと思うもののやっぱり大橋選手の枠ってところを、まあ、埋められたかどうかってことを確認するための試合のつもりがちょっとそこはできなかったんじゃないかなと思うので週末に持ち越しかもしれませんがその週末の試合とかで、まあ、もうすでになんか広島は動いてるんじゃないかって話はあったりするんですけどもしかしたら今後の動きってことがいろいろ発されるかもしれないなというところで、まあ、こちらもすでにねマンデーライブかどうかとかっていうところでは、えー、挙げたところにはなりますがやっぱり広島のフォワードちょっとね今後ともニュースは注視していこうという話でございましたということで、まあ、おそらくはねフォワードの選手を中心に今日本人の獲得市場がこう移籍強行していくんじゃないかというところはあるんですけれども,もう高川選手とかも含めましてそれこそ高川君が鹿島に来るか浦和に来るか次第で行ったらもしかしたらそこからの玉突きとかもありえなくはないかもしれませんからどんなことが起こるのかまたちょっとね注目していこうかなと思っております、えー、ということで、えー、今日の朝はシンとトレで昼はちょっとヨーロッパの推しクラ,ブクラブが決まったぞみたいなサブアカの話夜がこれで翌朝にはロスオリンピック関連のちょっと動画が出ますのでそちらもどうぞ見ていただけたらなと思っております。えー、ミルクサッカーでミルアカ、引き続きどうぞ皆さんよろしくお願いします。それでは皆さん、また明日の朝かなです。